Ich geh ungern ganz allein, pack den Laptop deshalb ein, dann mach ich einen Spaziergang. Habt ihr mich schon vermisst? Ha? Der Senf, der Senf, der Senf der Woche, den geb ich ab, wenn ich nicht koche. Der Senf, der Senf, der Senf. Vermisst ihr mich schon? Habt ihr mich vermisst? Na, na, na. Wer erkennt das Zitat der Woche? Trump hat seine erste Rede gehalten und hat gleich gesagt, dass er zweimal gegen die Demokraten gewonnen hat und ein drittes Mal vielleicht antreten wird. So sad. So sad. Diese Woche ist so viel passiert. Alle nachfolgenden Sendungen würden sich verzögern, wenn ich jedes Thema behandeln würde. Deshalb hier nur einige ketchupartige Informationskleckse. Eine halbe Million Arbeitslose im Februar. Sarkozy zu drei Jahren Haft verurteilt. Schwarz wird durchgeimpft. Wieder ein Frauenmord mehr. Sie werden sich fragen, gibt es auch einen süßen Senf in dieser Woche? Ja! Meteorologischer Frühlingsbeginn war die Woche. Kann das bitte jemand den Frühling auch ausrichten? Lamparter holt WM-Gold in der nordischen Kombination. Mit 19? Bitte, der ist... Jugendweltmeister und Erwachsenenweltmeister in einem Jahr, das hat überhaupt noch niemand geschafft. Auch Stefan Kraft hat die große Schanze genutzt und ist Weltmeister. Das ist noch nicht alles. Die Gastgärten sperren wieder auf. Wer es glaubt, wird selig. Juhu, endlich! Allerdings glaube ich auch nur bis zur nächsten Pressekonferenz. Weil da werden sie uns sagen, dass sie wahrscheinlich nicht aufsperren. Also dass sie gleich wieder zusperren können, noch bevor sie aufgesperrt haben. Äh, weil die Zahlen wieder steigen. <lacht> Wäre ich bei dieser Pressekonferenz gewesen, ich hätte folgende Fragen gestellt. Äh, was passiert, wenn es zu regnen beginnt? Darf man sich die Maske auch auf den Kopf setzen? Wird die Maske dadurch dann gleich gescheit durchgewaschen? Wirkt saurer Regen gleich desinfizierend? Das war es auch schon wieder mit unserem süßen Senf. Wer war denn bei der Pressekonferenz dabei? Ganz ehrlich, wer hat sie sich angeschaut? Ich muss nur fragen, weil die Einschaltquoten leider kontinuierlich sinken. Deshalb muss ich mich ein bisschen vergewissern, wer sich auskennt und wer nicht. Eine Frage von was gibt es Neues? Ist dort nämlich durchgesickert, was ist der Ketchup-Effekt? Jetzt wissen wir es, wenn man auf die Tube drauf drückt und es kommt ein Furz, äh, kurz. Aber wirklich, so ein Spielverderber. Jetzt hat das Rateteam gar nichts mehr zu tun und jetzt muss sich der, der, der Oliver Bayer eine neue Frage ausdenken für nächste Woche. Aber unser Finanzminister, der könnte wenigstens das Ding der Woche beisteuern. Ein Ding, das so aussieht wie ein Laptop, aber gar keiner ist. Jedenfalls hat er es vergessen und deshalb erwartet er sich vom Rateteam Unterstützung. Jetzt zum scharfen Senf der Woche. Oder soll ich sagen, gleich zum sauren Gurkel. Kinder und Jugendliche in Österreich leiden vermehrt unter Angststörungen, Depressionen, Schlaflosigkeit und Selbstmordgedanken. Die Auswirkungen auf die Zukunft sind unvorhersehbar. Dass unser Bundesbasti mit dieser Information nicht besonders viel anfangen kann, ist auch klar. Er ist ja selbst ein Betroffener als Jugendlicher. Aber vielleicht können die ausgewachsenen Exemplare in der Regierung vielleicht einmal mitreden beim Regieren und die Situation an Kindergärten, Schulen und Universitäten endlich verbessern. Wie? Geld in die Hand nehmen und denen geben, die sich wirklich um das Wohl unserer Kinder kümmern. Kindergartenpädagogen zum Beispiel sind heillos unterbezahlt seit Jahren. Schulpsychologen an jede Schule, an jedem Tag. Sport- und Musikunterricht verdoppeln. Ethik- und Medienunterricht für alle. Jetzt, nicht morgen, nicht nächste Woche, jetzt. Sonst werden wir in Zukunft von empathielosen, vergesslichen, korrupten, machtbesessenen, bestechlichen und bandscheibenbefreiten Menschen regiert. Oh, wait. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass der Plagiatsjäger mittlerweile selbst der Gejagte ist. Eine Überschrift in der Krone reicht und jeder glaubt, dass der selber Dreck am Stecken hat. Dass der eigentlich nur gebeten hat, Ghostwriter ausfindig zu machen, um den Sumpf ein bisschen durchsichtiger zu machen, hat die WKO sofort auf den Plan gerufen und die haben geschrien, Stopp! Das darf er nicht! Das dürfen nur Detektive! Privatdetektive! Und dafür hat er keinen Gewerbeschein, der böse Bub! Du, du, du! 
Die Arschbacher wird es trotzdem nicht retten, wenn sie versuchen, den Stefan Weber anzupatzen, aber man kann es ja mal probieren. Anpatzen. Auch die Hygiene Austria hat sich ein bisschen angepatzt, hat sich nicht genug desinfiziert und deshalb hat man auch bei denen Dreck am Stecken noch gefunden. Alle Supermärkte haben die Masken mittlerweile aus dem Sortiment rausgenommen. Verständlich, die kommen auch aus China. Das geht gar nicht. Produkte aus China in Österreich. Na so eine Frechheit, der kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Höchstens, wenn ich sie selbst bestelle bei Amazon. Dann schon. Aber sonst? Sicher nicht. Na, 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 na. Das ist ja nicht das einzige Problem, dass die Produkte aus China kommen. Nein, sie wurden auch in Ungarn zertifiziert und in Österreich umetikettiert. Und das mit Hilfe von Schwarzarbeitern. Das geht gar nicht. Deshalb hier zum besseren Verständnis eine kleine grafische Darstellung, wie sich die Verwandtschaftsverhältnisse, ähm, Arbeitsverhältnisse in Österreich so darstellen. Hygiene Austria. Dieses Unternehmen wurde vor einem Jahr gegründet. Der größte Auftraggeber ist der Staat Österreich, ergo Sebastian Kurz. Der hat wiederum eine Assistentin, die Frau Wieser. Die ist wiederum liiert mit Herrn Luca Wieser, der Miteigentümer von Palmas. Ebenfalls Tino Wieser, der nicht nur Miteigentümer von Palmas ist und somit auch das Mutterunternehmen von Hygiene Austria. Nein, er ist auch der Geschäftsführer von Hygiene Austria, sozusagen der Chef. Dann gibt es auch noch die PR-Agentur, die sich natürlich einschaltet, damit jeder Masken kauft und auch weiß, von welchem Unternehmen die Masken gekauft werden sollen. Die wiederum wurde von Sebastian Kurz beauftragt, natürlich genauso wie Hygiene Austria. Dann gibt es dann noch diesen Herrn Schütze, der die PR-Agentur gegründet hat. Der sitzt im Stiftungsrat vom ORF. Und was alle verbindet, um das Ganze etwas einfacher zu gestalten, alle, die einen Stern haben, sind befreundet. Sehen wir einmal genau nach, wer diesen Stern hat. Alle. Hm. Im Fachjargon würde man das als Freundelwirtschaft bezeichnen. Bei uns heißt es einfach nur der neue Weg. Wisst ihr, wer mir im Moment wirklich am allermeisten leid tut? Die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wir kommen nicht mehr mit. Die waren es wahrscheinlich, die verzweifelt im Unternehmen selbst angerufen haben und gesagt haben, bitte, bitte gebt's doch zu, dass ihr die Masken aus China gekauft, in Ungarn umetikettiert und mit Schwarzarbeitern in Österreich verpackt habt. Wir kommen nicht mehr mit. Wir sind voll verzweifelt. Ich glaube, da haben sie einfach Mitleid bekommen und alles zugegeben. Ich bin auch überzeugt, dass die Arbeitslosigkeit bald zurückgehen wird, weil die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die braucht Personal. Ganz dringend. Aber jetzt kommt es. Es wird kein Lied über Hygiene Austria. Es wird kein Lied über den Ketchup-Effekt. Es wird ein Lied über den Spaziergang. Ein Spaziergang, der in die Geschichte eingehen wird. Der Hilfsklave hat sich irgendwie beschwert, weil es schon wieder ein Lied über den Blümel ist. Aber was soll ich machen? Ich habe das Gefühl, er will es einfach. Beamte werden eintrudeln, die werden sich ganz schön abstrudeln. Sie wissen noch nicht, ich bin ein ganz schlauer Wicht. Meine Frau geht mit meinem Laptop grad spazieren. Auch das Kind wird mitgenommen. Zaus räume ich auf, bevor sie kommen. Ich bin ganz entspannt, weil mir war schon lang bekannt, die Hausdurchsuchung wird ganz schnell einmal passieren. Kind und Frau und Laptop gehen spazieren. Zwischenzeitlich sucht man sehr genau. Unterwegs kann man gut formatieren und wenn wer fragt, sag ich, tja, schuld war meine Frau. Die Causa tut mich nicht stressen, weil ich bin gut im Vergessen. Sollte was Schlimmes passieren, werde ich auf nicht schuldig plädieren und schick die Ehefrau mit dem Laptop schön spazieren. Lass die Parteifreunde für mich argumentieren und gehen mit dem Neumann und dem Basti schön dinieren. Das war der 25. Senf der Woche, obwohl heute war es erst Ketchup der Woche, aber das Ketchup ist leer, deshalb muss ich ein neues besorgen. Schauen wir, was nächste Woche so bringt.